always try and understand it Make a noise and make it clear Oh, 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 oh We're not gonna sit in silence We're not gonna live with fear Oh, 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 oh Your voice try and understand it Klangeswelt macht den Raum auf für Menschen, mit auf der Bühne zu stehen, mit uns Musik zu machen und einfach ganz doll zu genießen, wie schön es ist, zusammen zu singen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber für mich war das Entscheidendste, dass wir wirklich einfach sagen, okay, wir machen einfach auf, kommt einfach alle und singt mit. Über Ländergrenzen hinweg, über Kontinente hinweg. Das verbindet und das macht irre Spaß. Einfach auf Augenhöhe, Stimme frei und lossing. Hello everybody, we are in Taipei. Wir waren 2016 auf Tour in Taiwan und eigentlich hatten wir gedacht, okay, lass uns doch mal wieder was mit Taiwan machen, eine neue chinesische CD. Ja, wir haben schon mal ein chinesisches Album gemacht und ähm, dachten uns, wir machen eine Zweitauflage des chinesischen Albums mit Gastsängern aus Taiwan. Dann haben wir ein Casting gemacht. Bei welchem wir festgestellt haben, die singen alle gut und es sprüht so vor Begeisterung in den Augen. Und wir konnten es nicht übers Herz bringen, jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt dich und dich und dich nicht. Sondern wir haben dann gedacht, wir gründen einen Chor in Taiwan und äh, nehmen die alle mit auf. <lacht> und damit war dieses Projekt auch schon geboren, im Grundsatz zu sagen, ja, wir laden einfach alle ein. Irgendwann kamen auch Leute aus Deutschland aus zu, ja, ihr macht das in Taiwan. Warum macht ihr das nicht auch hier? Und dann haben wir gesagt, na klar, dann äh, lass uns einfach alles aufmachen. Und wir machen das auch in Deutschland und wir machen das in Taiwan und das wird super. Der Klangbezirk sind heutzutage zwei Personen, die ihre Musik sehr lieben und die ihre Musik sehr gut machen. Und die ihre Musik so sehr lieben, dass sie sie nicht nur per CD mit Leuten teilen wollen, sondern die dafür um die Welt fliegen, um den Leuten zu zeigen, wenn wir gemeinsam musizieren, können wir vielleicht die Welt ein Stück besser machen. Als das erste Mal der Chor zusammenkam, hatte ich wirklich Respekt vor der ersten Probe, weil ich dachte, 120 Menschen kommen und die werden alle irgendwann anfangen zu reden in der Probe, weil irgendwas nicht spannend sein könnte oder so. Und jeder ist gefesselt, von der ersten Minute bis zur zweiten, bis zur dritten, bis zur hundertsten Minute. Man merkt einfach, dass jeder mit dem Herzen dabei ist und jeder sein Allerbestes gibt. Und mit einem Projekt, was so funktioniert mit drei, vier Wochenenden im Jahr, kommt es auf eine Qualität, wo wir total begeistert von sind. Was mich total geflasht hat, dass halt 120 Menschen zusammenkommen und die meisten kannten sich halt nicht. Und ähm, nach dem ersten Tag hatte ich das Gefühl, ich singe schon jahrelang mit diesem Chor zusammen. Also die Qualität, die Disziplin, alles in allem war ich total begeistert, schon vom ersten Moment an. Tanja und ich, wir sind, also erstmal, wir sind ein super Team und äh, wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben eine gleiche Vision von Musik und wir haben natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Tanja hat einen ganz, ganz tollen Blick für Theatrales, für, für Energiebögen. Ich finde ihn einen exzellenten Detailarbeiter. Er hat wahnsinnig gute Ohren. Und äh, deswegen hat Tanja auch ganz viel hier Regie geführt, eine Dramaturgie geschaffen, die diesen Abend wirklich zusammenführt und ein großes Erlebnis schafft. Und eigentlich ergänzt sich es total gut. Weil wir beide auch vom, vom anderen jeweils einen kleinen Teil haben. So ein bisschen wie Ying und Yang mit der gleichen Vision. <lacht> Denkt ihr daran, wie viel Liebe und wie viel... Ähm Einsatz von jedem Einzelnen mit drin steht. Das macht's groß. Vor dem Konzert ist es total aufregend. Man merkt so, alle sind ein bisschen kribbelig. Und es ist eigentlich überhaupt keine Zeit für irgendwas. Man macht das Licht, man macht den Ton, man macht die Mikrofonverkabelung, man geht noch mal die Wege ab mit dem gesamten Chor. 
Und es ist so viel, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, vorher mal in Ruhe runterzukommen, um auf die Bühne zu gehen. Das ist ein ganz, ganz großer Moment für uns, dass das nach anderthalb Jahren Produktionszeit jetzt diesen Höhepunkt findet. In diesen Konzerten, in dieser CD-Release. Klangbezug ist really crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann in Taipei in einem Tonstudio stehe, Aufnahmen mit habe von Chören aus Deutschland und da aufnehme. hier im Studio in Taiwan und äh, nehmen jetzt die Klangbezirk Taiwan Singers auf, die auch auf die neue CD kommen. Und äh, wir haben die Aufnahmen dabei vom Chor aus Deutschland. Das heißt, alle, die da mitgesungen haben, ihr seid jetzt hier auch. Ihr werdet auch gehört und werdet abgespielt. Und ähm, ach, das ist total berührend. Das wollte ich nur kurz sagen. Und sehr okay dass das alles zusammenkommt und äh, so viele Menschen zusammenarbeiten können und was Schönes und Großes schaffen können. Das für mich fand ich einen sehr besonderen Moment. Die Atmosphäre, die so ein Chor mitbringt, und natürlich diesen vier super Sängern, die da auf der Bühne sind. Das war auf jeden Fall Gänsehaut und das war schon pure Magie. Das hat echt Spaß gemacht. Nicht nur unter uns, sondern auch, wenn man ins Publikum geschaut hat. Es waren freudige Gesichter, glasige Augen und das ist was, was wir mitnehmen. Ich fand mich vom ersten Ton bis zum letzten Ton wunderbar unterhalten. Und auch die Stücke, die Auswahl, ähm, sehr interessant. Ich war ständig überrascht, was da noch an Neuem kam. Das war ähm, einfach gut. Ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben da gesessen und hatten ganz große Muskeln zu machen. Oh, 